Hello, good evening, everyone, and welcome to this special session of Xenophilia. Hi, Shant. It's just you and me. <laughs> I have to inform in the group that the session is live, otherwise no one will come. Today is the sixth. Okay. Hi, good evening, Ishant, once again. Hi, Harshita, good evening. Good evening, Namneet. Hello, Abhishek. Shritama, hi. Hello. Abhishek, it's been a long time. Aajkal dikhte nahi ho. Where, where have you gone suddenly? Okay. Till Abhishek answers that. Ma'am, you actually you repeated idiom. Which idiom did I repeat? Ishan, I don't understand what you said. Tell me what are you saying? Hmm, very nice. Abhishek, if you're doing the same thing with the time table, it's but I'll attend my attend kar lena. And I think now you need to space for me too. Hmm, very nice. Feel the pinch I have repeated. Vis-a-vis -vis kiya hai humne. Usse pehle humne back to square one kiya tha. Oh, I repeated it. Okay. Yes, I did. Mm -hmm. I will, I will put another one. Okay. Uh, that pardon it. Ignore it. And the new idiomatic expression. Thank you, Ishan, for uh, letting me know that. I have repeated it. Oopsie. All right. So I have changed the idiomatic expression of the day and I will be posting it right now.
क्विज रहने देते हैं इट्स ओके बट आई विल गिव यू अनादर क्विज एज वेल आई होप ऑल दोज हु आर हियर जितने भी लोग हैं यहाँ पर आप सब ने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है Okay, so this is almost done. Just give me two more minutes, not two more minutes, hardly a minute. Okay, as soon as my time is up, please do let me know कि मेरा time up हो गया है. बस एक minute का काम है. Just एक minute का काम है. ओके ओके और राइट श्रीतमा टेलीग्राम चैनल अगेन आई कैन गिव यू द कोड आप इस कोड आप अगर ये टाइप करोगे टेलीग्राम पे जाके अगर आप सर्च करोगे अन अकेडमी अंडर स्कोर वैष्णवी अंडर स्कोर क्लैट तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा ओके प्लीज पिन योर टेलीग्राम आई हैव पिन इट ओके पिन इट अलोंग विथ द सेशन ओके आई विल डू दैट आई एम सॉरी दैट इट इज नॉट पिन आई विल डू दैट ओके एडीएम का एग्जाम्पल चाचा विधायक है हमारे वेरी नाइस ईशान अंशिका नहीं मिल रहा है क्यू आर कोड क्यू आर कोड से भी आपको नहीं मिल रहा है अंशिका ठीक है ओके तो लिंक देना पड़ेगा है ना आई विल एड द लिंक इन दिस क्लास इट सेल्फ इसी सेशन में मैं लास्ट में लिंक एड कर दूंगी ओके ओके श्योर तो जेनोफीलिया द टॉपिक इज तो इस टॉपिक को का नाम जेनोफीलिया क्यों रखा है मैंने एंड विच टॉपिक आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट शुरू करते हैं हम अपना सेशन अब कौन से टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं विद द टाइटल कैन यू टेल मी जेनो का मतलब क्या होता है जेनो इज फॉरन राइट या फॉरनर and philia is love or like right so basically love for foreign culture love for foreign words it can be love for foreign foreigners it's all xenophilia so what are we going to do today what are we going to do today kya karne wale hain any guesses 
फॉरन वर्ड्स फॉरन बस वर्ड नहीं करेंगे फॉरन फ्रेजेस भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले देख लेंगे ओके नाउ दिस इज इन जनरल ठीक है जो मैं ये बता रही हूँ आपको इन जनरल बता रही हूँ कि uh, ये सारे वर्ड्स दैट यू शुड नो ठीक है ऐसा कोई पर्सपेक्टिव लीगल या लॉ से बस रिलेटेड वर्ड्स नहीं है ये इन जनरल फॉरन वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड सबसे पहली चीज ऑल इंडिया क्लैक फ्री मॉक टेस्ट स्कॉलरशिप अवेलेबल है आप क्यू आर कोड स्कैन कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं इसमें नाइन्थ अप्रैल से पहला स्कॉलरशिप पहला फ्री मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो मेक श्योर दैट यू आर इनरोलिंग नाउ ओके यू कैन स्कैन द क्यू आर कोड एंड आप इनरोल कर सकते हैं इन द फ्री मॉक टेस्ट दिस दीज आर दीज ये सारे लिस्ट है ऑफ द एग्जाम्स जो होने वाले हैं सेवेंथ को हो रहा है हमारा एम एच सी टी लॉ फ्री मॉक टेस्ट जो होने वाला था ट्वेंटी नाइन्थ और थर्टी एथ ऑफ मार्च नहीं हुआ और रीशेड्यूल किया गया सेवेंथ अप्रैल और इलेवेंथ अप्रैल को बाकी सारे क्लैट के मॉक हैं और बाकी दो ऐसे मॉक हैं जो बस प्लस स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं द वन दैट इज हैपनिंग ऑन द सिक्सटीन एंड थर्टीएथ ऑफ अप्रैल इज ओनली अवेलेबल फॉर प्लस स्टूडेंट्स रेस्ट ऑल मॉक्स आर फ्री ओके देन इज एस लीगल बैच ये बिगिनर्स बैच है फॉर क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एस्पिरेंस जिनको क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में देना है इस साल नहीं देना है अगले साल देना और आप प्रिपेयर करना अभी से शुरू करना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए है एंड अगर मैं आपकी फेवरेट एजुकेटर हूँ तो प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज माई कोड वी पी टेन टू इनरोल इन दिस बैच अगर अगले साल प्रिपेयर करना है अगर इसी साल एग्जाम uh, देना है और आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ड्रॉपर्स बैच को बिलोंग करते हो तो वॉरियर्स आपके लिए शुरू हो रहा है द वॉरियर्स इज अ बैच जिसमें अगेन क्लैट और क्लैट uh, 2024 के एस्पिरेंट्स हैं और आई विल बी टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन दिस बैच सो इफ यू वॉन्ट टू सी माई क्लासेस देन प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज माई कोड वी पी टेन टू सब्सक्राइब और इन रोल ओके जब भी आप इनरोल कर रहे हैं आपको एक कोड का ऑप्शन मिलेगा तो उस कोड में आप वी पी टेन भरोगे ना भरोगे ओके okay. लेवल ऑफ बैच है फाउंडेशनल बैच जो क्लैट एंड एल एड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए है सो अगेन इफ यू वॉन्ट टू गिव क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर लेकिन आप ड्रॉपर्स ने आपने पहले से तैयारी नहीं की आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए है लेवल ऑफ बैच विच विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम मार्च थर्टी आप अभी भी इस बैच में इनरोल कर सकते हैं बाई यूजिंग माई कोड वी पी टेन प्लीज मेक श्योर दैट यूज माई कोड वी पी टेन ओके और श्रीतमा यू ज्वाइन लेवल ऑफ बैच गुड जॉब नाइस ओके सो यू हैव अटेंडेड द फर्स्ट टू सेशंस थर्टी एथ और थर्टी फर्स्ट को जो सेशन हुआ था ओ नाइस हर्षिता वाह वाह गुड जॉब गुड जॉब अगेन ओके यू ज्वाइन ये स्टडी ठीक है कोई नहीं बट वो पहले दो सेशन आपके लिए अवेलेबल होंगे प्लीज मेक श्योर की आप देख लें वो पहले दो सेशन एंड देन यू स्टार्ट विद दिस जो भी क्लास शुरू होने वाली है दो सेशन मेरे जो पहले हुए हैं थर्टी एथ और थर्टी फर्स्ट को उसको एक बार देख लेना बिफोर माई नेक्स्ट क्लास अब क्रैक एम एच सी टी इन फिफ्टीन डेज इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन ओनली इट इज अ रैपिड रिविजन क्लास आप अभी इनरोल कर सकते हैं और इनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं वीपी टेन और राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द सेशन सबसे पहला वर्ड हम शुरू करें इज एवरी वन रेडी इज एवरी वन रेडी नाउ प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान ज्यादा ना देकर आप ध्यान देना ये मत याद करने की कोशिश करना कि कैसे प्रोनाउंस होता है बिकॉज प्रोनाउंसिएशन हम देख लेंगे जब मैं बोलूंगी तो आपको सम... याद हो जाएगा धीरे धीरे लेकिन आपको ध्यान किस चीज पे देना है मीनिंग क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है ठीक है उस पर ध्यान देना है ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहला हमारा जो वर्ड है अला इसका मतलब क्या होता है 
बहुत जगह दिस कम फ्रॉम अ फ्रेंच रूट वर्ड अला कांटे ओके अला कांट भी बोलते लोग अला कांटे इज द क्योंकि ई आता है तो ई प्रोनाउंस होता है फ्रेंच में राइट सो अला कांटे ओके अ ला कांटे व्हिच इज इट कैन आइदर बी एन एडजेक्टिव और इट कैन आल्सो प्ले द रोल ऑफ एन एडवर्ब ठीक है अब इसका मतलब क्या होता है with a separate price for each item on the menu so ala carte agar ab dekha jaye to basically kis cheez ko refer karte hain menu ko okay basically menu is ala carte okay so uh अला काटी इज बेसिकली आप मेन्यू को देखते हैं इंस्टेड ऑफ बुफे ऑप्शन बुफे ऑप्शन में सबका सेम प्राइस नहीं रहता है राइट यस बट द वर्ड इज फ्रेंच अंशिका फ्रेंच वर्ड है तो इसीलिए इसको हम फ्रेंच स्टाइल में मैंने लिखा है इट इज अ फ्रेंच वर्ड है ना तो एल राइट इट्स अगेन these are separate word la is the okay so this is how it is written okay actual spelling ye hota hai aap isko sath mein likh doge to a l a ho jayega kaate okay so this is the word samajh mein aa gaya basically it is another word for um, to aap se agar puchhega ki, uh, koi ki barbecue nation ja rahe ho buffet nahi khaoge uh, barbecue nation is famous for buffets but you are like no main ala kaate kar lungi okay so ala kaate kar lungi ya um, ala kaate kar lunga is basically i will go by the menu okay is this clear to everyone ओके तो मूविंग ऑन टू द सेकंड वर्ड इसके नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं द सेकंड वर्ड दैट वी हैव इज हैव यू सीन दिस वर्ड बिफोर एलमेनैक बोलते हैं एलमेनैक राइट so alma mater okay alma mater is basically latin for someone who is an uh, alumni okay alumni koi agar koi institute se uh, graduation kiya hai ya pass out hai so uh, pass out hai pass kiya hai koi institute ko so uh, that is basically alma mater okay it is italian uh, sorry latin it is latin for alumni alumni bhi bolte hain alumnus bhi bolte hain alumni is the plural form alumnus is the singular form to singular form plural form and the other word for it is alma mater okay alma mater alumni uh, alumnus alumnus is one person who has passed from certain uh, so uh, there is an alumni meeting aise bolte hai na ki alumni ki meeting ho rahi hai ya alma meters ki meeting ho rahi hai okay so that is basically someone who has passed out from a certain university koi bhi university se koi pass kiya hai aur uske baad fir wapas se aata hai ya uh, is a pass out student from certain university that person is the alumni ya alma mater is this clear to everyone so let me just write it down definition is come
any institution is this clear to everyone you clear hacking him but now if you want me to repeat once again is ko aise padhenge alma meter okay meter वट एवर इट इज प्रोनाउंस इन लैटिन उससे मतलब नहीं है अल्मा मीटर पढ़ते हैं ठीक है एनी इंस्टीट्यूट वन हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम ठीक है तो इसको कह सकते हैं किसी का भी पुराना यूनिवर्सिटी या पुराना कॉलेज ओके एंड द पर्सन इज कॉल्ड अलुमनाई समझ में आया द ये किसको बोलेंगे अल्मा मेटर किसको बोलेंगे वी विल कॉल इट फॉर द यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जहां से पढ़े हैं उसको हम अल्मा मेटर बोलेंगे एंड द पर्सन इज कॉल्ड अगर वो पढ़ के निकल गया है तो अलुमनाई अलुमनस हो जाएगा अगर एक पर्सन है प्लूरल है बहुत सारे लोग हैं जो सर्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े तो अलुमनाई हो जाएंगे इज दिस क्लियर टू एवरी वन अलमा मेटर इज द यूनिवर्सिटी एक्स स्टूडेंट और एक्स यूनिवर्सिटी और एक्स स्कूल ठीक है मतलब आपने लेट्स से ट्वेल्थ कहीं से किया है तो आप वो स्कूल आपका क्या हो जाएगा अलमा मेटर हो जाएगा आप क्या हो गए उसके अलुमनस हो गए ठीक है बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की तरफ ब्लिट्स क्रिक ओके ब्लिट्स क्रिक ओके ब्लिट्स क्रिक ब्लिट्स क्रिक इज अ जर्मन वर्ड ठीक है ब्लिट्स क्रिक ओके अंशिका क्लैट के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टाइम्स आप देखोगे कि ये सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं बहुत बार बहुत सारे एडिटोरियल्स में भी ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं इंपॉर्टेंट नॉट इन द सेंस की मेजोरिटी फोकस इस पे इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर आप ये वर्ड्स जान लेंगे तो इट इज अ गुड टू नो थिंग एलिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्लैट uh, के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपको लीगल रीजनिंग में भी बहुत ज्यादा फॉरेन वर्ड्स यूज होते हैं लैटिन uh, के बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं सो इंपॉर्टेंट है ठीक है इन दैट परस्पेक्टिव इट इज इंपॉर्टेंट ठीक है कुछ ही वर्ड्स हैं हैंडफुल ऑफ वर्ड्स मैं सारे वर्ड्स नहीं बताऊंगी आपको तीस चालीस वर्ड्स की वो नहीं बताऊंगी सबसे इंपॉर्टेंट वाले कवर कर रहे हैं जिससे अगर आप ये सारे वर्ड्स जान लोगे तो आप ही के लिए आसान हो ठीक है इट विल बी गुड थिंग फॉर यू ऑल राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा बाहर में जाए प्रोनाउंसिएशन नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दीज वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आप जैसे जैसे सुन लोगे बाद में प्रोनाउंसिएशन पे भी दैट्स व्हाई आई सेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर आप अगर आपका पहला फोकस है प्रोनाउंसिएशन ऑफ फॉरेन वर्ड्स तो आप वही मुलझे रह जाओगे ठीक है सबसे पहले आप वही मुलझे रह जाओगे आपको ये वर्ड का इमेज अपने दिमाग में रखना है और इसके साथ एसोसिएट करना है वर्ड्स को ठीक है तभी समझ में आएगा अगर प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दोगे तो आप हमेशा ये वर्ड अवॉइड करोगे ये वर्ड अवॉइड करोगे आप नहीं करोगे ठीक है जैसे अभी आपको लग रहा है अंशिका दैट क्या ये ये जरूरी नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि नए वर्ड है दिमाग में जगह अभी बहुत कम है हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं कोई जरूरत नहीं इतना मेहनत करने का गूगल पे भी सुन सकते हो लेकिन इतना मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है इतना मेहनत करने का इतना टाइम लगाने का इसमें जरूरत ही नहीं है आपको बस ये वर्ड्स आपसे कोई पूछेगा तो नहीं प्रोनाउंसिएशन अभी ठीक है जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा ओके ओके सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऐसा नहीं है कि ये सारी क्लासेस एकदम भयंकर ही आपको सब सब कुछ रट लेना है ठीक है इट इज समथिंग जो आपके ध्यान में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है 
अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम भी तो है हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम बस शुरुआत हो गई हो इतना हमारे पास टाइम है कि आपकी अर्ली प्रेपरेशन अभी तक शुरू हो जानी चाहिए है ना अर्ली प्रेपरेशन शुड बी ऑन द रोल मतलब अब तक आप शुरू कर दिए होगे एक रूटीन बना के उसे फॉलो करना राइट right? Okay. अब ये पहले ब्लिट्स को किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता था मिलिट्री अटैक्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता था तो कोई भी इंटेंसिव अटैक होता है अब इन जनरल हो गया ब्लिट्स इज एन इंटेंसिव अटैक कोई भी बहुत इंटेंसिटी के साथ कोई अटैक uh, करता है दैट इज कॉल्ड अ ब्लिट्स क्रिक ओके अंशिका बस मेरी कृपा मेरी कृपा से अगर हो जाता तो आज सब एनएलयू में होते जितने भी मेरे बच्चे सारे के सारे एनएलयू में होते बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी द बेस्ट मेंटर पॉसिबल ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये आप लीगल रीजनिंग में भी आपको पढ़ाया जाएगा इसके लिए ठीक है बोनाफाइड विच इज अटिन वर्ड लैटिन रूट वर्ड अगेन यू डोंट हैव टू रिमेम्बर जर्मन से आया है कि लैटिन से आया है ये सब याद करने वाली चीजें नहीं है ये बस एफ आई आई है ठीक है बोनाफाइड बोनाफाइड का मतलब क्या होता है ये पता है बताओ मुझे बोनाफाइड बोनाफाइड ड का मतलब क्या होता है कोई भी चीज जो ऑथेंटिक होती है कोई भी चीज जो रियल होती है ऑथेंटिक होती है या जेन्युन होती है जो जेनुइन होती है या कोई भी चीज गुड फेथ में की जाती है ठीक है भलाई के लिए की जाती है भलाई सोच के की जाती है दैट इज डन इन गुड फेथ एंड दैट इज बोनाफाइड ठीक है एडजेक्टिव है सो दैट मींस यू विल यूज इट एज एन ये नाउन है एज अ क्वालिटी ठीक है यू विल यूज इट एज अ क्वालिटी इज दिस क्लियर राइट लीगल में बहुत ज्यादा यूज होता है बोनाफाइड बहुत ज्यादा यूज होता है एंड आई थिंक ईशान दिस इज द वर्ड दैट यू वर आस्किंग सबसे पहला वर्ड जो आपने तीन वर्ड पूछा था मेरे से उसमें से एक वर्ड ये था बोनाफाइड यू गिव मी एग्जाम्पल आई विल नॉट गिव यू एग्जाम्पल वेरी स्मार्ट है ओके ओके साक्षी साक्षी ने एग्जाम्पल मांगा है कैन सम वन गिव मी एन एग्जाम्पल अदर स्टूडेंट्स विल हेल्प यू आउट साक्षी डोंट वरी हेलो क्वेश्चन मार्क हुज क्वेश्चन मार्क हेलो फोर क्वेश्चन मार्क्स एक मिनट नाम तो होगा ही ओके नो नेम इट इज क्वेश्चन मार्क्स इट इज ओके अ बोनाफाइड केस बोल सकते हैं ठीक है अ बोनाफाइड केस मतलब एक जेन्युन केस है ठीक है एक बोनाफाइड केस है ओके सो दैट मींस ये जो केस है ये जेन्युन केस है इज दिस क्लियर साक्षी समझ में आया ओके क्वेश्चन मार्क इज फलाना Then there must be a dimkana. Falana dimkana. Am 
anyway moving on i'm teaching you foreign words you're teaching me bhojpuri words uh, and all that falana dimana and all that hum yahan par kar rahe hain foreign words or <laughs> german or greek or it, italian kar rahe hain and we are learning falana dimana okay so bonafide ho gaya ओके okay, एक बहुत ही अच्छी फ्रेज है एक बहुत ही अच्छी फ्रेज है जो फ्रेंच फ्रेज है अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है ओके सेस लवी दिस इज लाइफ आई थिंक सॉरी दैट्स लाइफ ओके सेस इज दिस that that is life okay theek hai to jatin hello jatin welcome jatin naam kyun nahi aa raha aapka that is life ya hum aise bhi bolte such is life okay सो so, कुछ भी हो गया यार मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ सेस्लवी यार मेरे साथ आज बहुत अच्छा हुआ सेस्लवी ओके सो सच इज लाइफ इज यस इज इज सेस ल वी ओके सी से लमो ओके सेस लवी ओके नहीं ऑब्वियसली अंशिका अंशिका वॉज किडिंग अंशिका डिड नॉट नो हु यू आर सो ऑब्वियसली कोई टेंशन नहीं लेना कोई टेंशन नहीं लेना अंशिका आई एम हियर आई विल एक्सप्लेन इट टू जतिन जतिन इट वॉज हार्मलेस क्या एक्सप्लेन किया मैंने Yes, Seth, Lavi is such is life. Okay, अगर कोई भी आपको आके बताता है कि मेरे साथ आज बहुत बुरा हो गया या मेरे, मेरा लाइफ बहुत ही चौपट चल रहा है या बहुत ही बुरा चल रहा है कुछ नहीं है करने को या कहा जाऊंगी मैं क्या करूंगी क्या मेरा फ्यूचर होगा मुझे पता नहीं तो आप क्या बोलोगे फ्यूचर nobody knows such is life sethlevi you win the goa trip sethlevi my friend very nice ashan good job ye ek uh, basically ek phrase hai theek hai jo aap bolte ho jaise goodbye bolte ho aap uh, auf wiedersehen jaise uh, german mein bye ko bolte hain willkommen bolte hain welcome okay so be a new and all that so when you say uh, instead of saying this is life or that is life such is life you can just say sestlevi okay it's a complete statement theek hai <laughs> द मोर यू रिमेम्बर इट द बेटर इट इज फॉर यू ओके आप बाकी भाषाओं में भी सक्षम हो जाओगे ऑल राइट मूविंग ऑन टू करिक्यूलम विटे इज नथिंग बट सीवी सीवी का फुल फॉर्म रेज्यूमे जिसको कहते हैं हम इज करिक्यूलम विटे ओके सो इज सी वी ओके ये बताने की जरूरत नहीं है इट इज बेसिकली इसको आप इसका रिप्लेसमेंट आप समझ सकते हो कि इट इज रेज्यूमे ठीक है ये क्लियर है ये वर्ड सिक्स वाला वर्ड क्लियर है ओके तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ओके ओके शांति नेक्स्ट वर्ड इज ये भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा या देखा होगा ये वर्ड द फैक्टो इज अ लैटिन रूट वर्ड इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है इंपॉर्टेंट ये बात है कि एडवर्ब 
ठीक है बेसिकली किसी चीज का अगर हम बोले रियालिटी तो डिफेक्टो होता है ठीक है कोई चीज का एक्चुअली क्या होता है दैट इज इट्स डिफेक्टो ओके सो जहां भी आप एक्चुअली यूज कर सकते हैं वहां आप डिफेक्टो यूज कर सकते हैं जहां भी आप रियालिटी यूज कर सकते हैं वहां आप डिफेक्टो यूज कर सकते हैं ओके सो जितेश आपने बताया था अपना नाम जितेश जतिन जतिन यस जतिन ये क्लास लॉ प्रेपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ओके आई वुड लाइक टू सम इट अप ओवर हियर डिफेक्टो इज दैट दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लॉ एग्जाम्स ठीक है और एम एच सी टी पास है तो यू माइट गेट इट्स अ बोनस की आपको ये क्लास अभी मिल रहा है ठीक है और राइट wake up to de facto very nice okay you can use it that way hai na theek hai so so let's say um um ishant has de facto um accepted my definition okay ishant has de facto of, um accepted my definition this is a de facto of my this is de facto of my life very nice anshika dekho ho gaya eighth word humne pehle bhi kiya hai aur again this is something uh, that a lot of you must be knowing deja vu is french okay and ye kaise use hota hai iska matlab kya hota hai deja vu deja j deja vu nahi hota hai deja deja vu okay uh, but i don't know why i'm telling you the pronunciation ab mai bhi pronunciation pe focus karne lag rahi hu uh, the sense station of having previously experienced something that one is experiencing that one is experiencing theek hai deja vu is basically the sensation of having previously experienced something aisa feel hona aisa aisa mehsoos hona ki ye to mere sath pehle bhi hua hai wahi cheez mere sath wapas ho rahi hai ya dobara ho rahi ho raha hai okay so uh, let's say um, basically agar um, if i say ki um, let's say अगर स्टूडेंट्स अगर मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से अभी से लेकर दिसंबर तक कंटिन्यू करेंगे ओके फॉर एग्जांपल नाउ इफ दे गेट अ रैंक ठीक है इनकलाट या मैं इनेबल कर दिया मैंने इनेबल कर दिया रैंक तो ये मेरे लिए देजा वो मोमेंट होगा क्यों क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है राइट आई एम देजा वो अबाउट इट I have a deja vu about it. Okay, I have a deja vu about it. I think this is deja vu. I think this is deja vu. Okay. Okay. Moving on to the next word. यहाँ तक समझ में आ गया सबको. De facto समझ में आ गया. Deja vu समझ में आ गया. श्री तमा. देजा वू इज अ फ्रेज यस बट इट इज नॉट अ कम्प्लीट फ्रेज है ना पूरा फ्रेज नहीं मतलब इसी से आप पूरा एक सेंटेंस नहीं कम्प्लीट कर सकते हैं जैसे सेस्लबी के साथ आप एक दिस इज अ कम्प्लीट सेंटेंस सेस्लबी ओके 
बट वेन यू से देजा वू इट इज नॉट अ कम्प्लीट स्टेटमेंट आप बस देजा वो बोल के रुक नहीं सकते हो आप को कुछ बताना होगा दिस सिचुएशन इज देजा वो और दैट दैट वॉज लाइक देजा वो ओके वो दिस वॉज देजा वो ओके ठीक है ओके आई हैड देजा वो दैट आई हैव सीन यू समवेयर ओके आई हैड देजा वो आई हैड अ फीलिंग इस केस में शांत दैट आई हैव सीन यू समवेयर If you're talking about me, I have a very common face, and you will feel like you have seen me a lot of times. Because my face is very, very common. Hai. I look like a lot of people. So, not a deja vu thing. It's just a feeling, and you are right. Your feeling is absolutely right because it's such a common face. Okay, this class is giving me deja vu. Yes, Sri Tama, absolutely correct. Hai na? Samaj me aaya? अब लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ वर्ड नाउ दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट ठीक है दिस इज वॉट आई वॉज टॉप टॉकिंग अबाउट अभी मैं जिस बारे में बात कर रही थी तुम लाउट पढ़ता है इसमें क्योंकि ये जर्मन है ओके डॉपल गैंगर डॉपल गैंगर किसको कहते हैं डॉपल गैंगर इज एन अपैरिजन पैरिजन और डबल ऑफ अ लिविंग पर्सन So, ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान के सात रूप होते हैं देर आर सेवन अलाइक पीपल एंड माई फ्रेंड वॉज रिसेंटली टॉकिंग अबाउट इट कि कैसे ब्रदर एग्जैक्टली लाइक हिज ब्रदर लाइक हर ब्रदर शी सॉ अनादर गाय ओके एकदम सेम श्री ढांचा एंड शकल एवरी थिंग वॉज सेम सो दैट पर्सन इज माई फ्रेंड्स ब्रदर्स डॉपल गैंगर राइट डॉपलर इफेक्ट नहीं है डॉपल इफेक्ट हाँ सो डॉपलर डॉपलर इज समथिंग एल्स ओके डॉपल गैंगर इज बेसिकली आपके ही एग्जैक्ट शक्ल वाला इंसान ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सात ऐसे लोग हैं जो आइडेंटिकल है एकदम एक जैसे दिखते हैं ऐसा कहा जाता है इट इज नॉट अ फैक्ट आई एम नॉट टेलिंग यू फैक्ट इट इज जस्ट समथिंग दैट पीपल से एंड देर आर सेवन पीपल हु लुक एग्जैक्टली द सेम ओके बट डॉपल गैंगर किसको कहते हैं आप ही के जैसा एग्जैक्ट समन हु लुक लाइक ऑफ यू नॉट योर ट्विन आपका ट्विन आपका डॉपल गैंगर नहीं होगा ओके बेसिकली समन हु नॉट इवन रिलेटेड टू यू कोई तरीके से आपसे रिलेटेड नहीं है बट ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू और शी लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू एग्जैक्टली लाइक यू ओके दैट पर्सन इज योर डॉपल गैंगर चेक कर रही हूँ एक मिनट अंशिक I had deja vu that I I have come here I I have come here before a few years ago. Okay, a few years ago. Okay. All right. Moving on. Are you Sri Tama? It is not wrong. next is something that you must have heard people saying a lot that i am in route okay in route is french okay which is an adverb ye important hai basically en route is something on the way google maps mein bhi en route dikhata hai on the way okay something that is i think this I think she is your doppelganger. Okay, this is your doppelganger. Nee, uh, I think she is your doppelganger, or I think he is your doppelganger. Okay, so basically, my lookalike. ठीक है, मेरा हम शकल. 
मेरा हम शक्ल ओके एंड राउट समझ में आ गया सबको इज दिस क्लियर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड अगली वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है How do you pronounce this? Do you pronounce everything? Fox pa pass is the word, but ऐसे नहीं pronounce करते हैं X को नहीं pronounce करते हैं फॉ पा जो भी बोलते हैं बट फॉक्स पास ओके फॉर नाउ वी विल जस्ट कीप फोकस ऑन द वी विल नॉट फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन वी विल जस्ट सी द वर्ड बेसिकली किसको कहते हैं फॉक्स पा is a social blunder social blunder sabke samne society mein koi bada sa ek blunder ho jata hai usko hum kehte hain fox pump okay so uh, kim disclosed her beauty fox pa while delivering a speech uh, at an in inaugural uh, इन स्टाइल अवार्ड इन एल ए ठीक है सो बेसिकली अपना क्या कर दी ब्यूटी ब्लैंडर कर दी ओके सोशल ब्लैंडर कर दी बाई रिवीलिंग हर सीक्रेट ओके रिपीट द टेंथ वन एन राउट ओके एन राउट ई एन एन राउट एन राउट फॉक्स पा फॉक् पा सोशल ब्लैंडर कोई भी तरह के सोशल ब्लैंडर आप करते हो तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये यू विल सी दिस वर्ड वेरी ऑफन सोशल ब्लैंडर के लिए बहुत सारे राइटर्स यूज करते हैं फॉक्स ओके इज दिस क्लियर कैन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड she is doing fox pa about her secrets she is doing a fox pa by revealing her secrets okay by revealing kaise kar rahi hai social blunder by revealing her secrets nahi not about uh, her secrets by revealing her secrets okay anshika the fox pal of jamini is already viral very nice shritama good job okay all right what about the rest of you you don't feel like bahut zyada sentences bana liye aapne youtube uh, sessions mein so here there is no need to make sentences remember that you will remember better if you make sentences so i'm leaving this one कंप्लीटली अप टू यू अगर आप सेंटेंसेस बनाओगे तो मैं देखूंगी मैं बताऊंगी कि सही बनाया है गलत बनाया है अगर आपको नहीं बनाने का मन है मत बनाओ ओके नेक्स्ट वर्ड इज ये तो जानते होगे हैव यू सीन दिस वर्ड बाय द वे दिस इज एफ एफ ओके How many of you have seen this word? Fiasco. Fiasco. कितने लोगों ने देखा है Fiasco is Italian actually. लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है Basically इसका meaning क्या होता है Total failure. All right? Is fiasco. Total failure. Generally. Trump tweets Fox Pa on Twitter. Very nice, Ishan. Good job. Rahul Gandhi's Gandhi's apostrophe S Fox Pa is already revealed. Is already revealed. Very nice. Good job. All right. Fiasco. Fiasco is a total failure. Again, you can make a lot of sentence with fiasco. Nowadays, most students feel they are a total fiasco. <laughs> Yes, but that that is a bad feeling. I don't think nowadays this is true. I think this was true in 
my time. We were a total fiasco. Okay, so total uh, failure uh, when you're talking about generally a koi um, event ke liye hum use karte ki ye event jo hone wala tha ye pura fail ekdam uh, chopat event tha ya total failure event tha. Okay. Fiasco is basically a total failure. कोई भी चीज का बुरी तरह से अगर कोई चीज flop हो गई है तो that is a fiasco. Okay, so the Delhi fiasco or the ऐसे बोलते हैं लोग किसी चीज के साथ किसी noun के साथ attach कर देते हैं कि the Delhi fiasco या the editorial fiasco या कोई भी fiasco. Okay, basically कोई भी total absolute failure. ठीक है कोई भी चीज अगर flop कर जाती है बुरी तरीके से पिट जाती है तो that is a fiasco. Tamasha was a fiasco. <laughs> Shri Tamam, good job. His project is a, a fiasco. Okay, a fiasco. ठीक है? Okay. Next is 13th की तरफ बढ़ते हैं. Again an interesting word, clubs. ओके क्लब्स इज यूडिश ओके और इसका मतलब क्या होता है अ क्लम्जी पर्सन ओके शी इज अ नॉट लेट्स टेक ही Okay. Uh, he is a blend of uh, of of insane athlete and pathetic clubs. ओके क्लब्स इज फॉर समन वॉज वेरी क्लम्जी बार बार गिरते रहते हैं बार बार चीजें हाथ से गिरते रहती है चीज द पर्सन इज ऑलवेज ट्राइंग टू बैलेंस देम सेल्स वाइल स्टैंडिंग एंड ऑलवेज डूइंग थिंग्स जिससे कोई और चीजें गिर रही है या कुछ जिम कैरी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्लब ओके जिम कैरी की मूवीज अगर आपने देखी होंगी तो द मूवी इज कम्प्लीटली मेड ऑन Clubs, okay. So you are a clubs, a clumsy person. If someone is a clubs, I am a clubs, okay. Okay, that means you guys know yourself better than I do. I I don't even know if I belong to this category or not. Okay, next word. बहुत important word है. Status quo. This you will see appearing in a lot of articles. Status quo बहुत सारे articles में use होता है, ठीक है? Status quo का क्या मतलब होता है? Again, it is Latin. उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. लेकिन कोई भी चीज का अभी का state, okay? The current state, the existing state is called its status quo, okay? Existing state of things existing state of things koi bhi cheez ka abhi kya situation hai right now what is the situation uh, is its status quo okay bahut bahut important hai is word ko to yaad hi kar lena okay remember this because this will come many a times okay status quo bahut zyada aata hai अब एक बहुत अच्छी चीज के बारे में बात करते हैं अगेन समथिंग दैट इज यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम बाय फिलोसोफर्स या इंस्टाग्राम पे जो नए नए बच्चे आते हैं उन वो भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं तबूला रास्ता 
विच इज अगेन लैटिन जिसका मतलब क्या होता है ब्लैंक स्लेट ओके सो पीपल से लाइक आर माइंड इज अ तबूला रासा ओके तबूला रासा एज इन आर माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट एंड वी बिकम वॉट एवर इज इन उस पर जो भी क्या बोलते हैं उस वर्ड को इम्प्रेशन हिंदी में जैसे भी कार्बिंग्स आते हैं जैसे भी इम्प्रेशन आते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं वी आर ऑल आर माइंड आर वॉज नथिंग बट अ तबूला रासा ओके so the next word is tabula rasa which means blank slate status quo means the existing abhi kya state hai current state kya hai koi cheez ka so what is the status quo of the swiggy order that i placed okay so what is the status quo that means abhi existing state kya hai jo swiggy order maine place kiya tha ya zomato order place kiya tha ya food panda order place kiya tha whatever and then is tabula rasa tabula tabula rasa is basically nothing but a blank slate okay rahul gandhi's case is a very con uh, controversial is a very controversial status quo is at a very controversial status quo ठीक है राहुल गांधी गांधी अपोस्ट्रफी एस हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि उनका केस के बारे में बात कर रहे हो ना तो अपोस्ट्रफी एस राहुल गांधी केस इज जो भी मैंने करेक्शन बताए हकुना मटाटा या इट साउंड लाइक हकुना मटाटा राइट वॉट इज द मीनिंग ऑफ हकुना मटाटा बाय द वे the status quo of pakistan's economy is not good now very nice good job my all pronunciation all my pronunciation attempts are all my pronunciation attempts are a total fiasco theek hai ishan tabula rasa is a blank slate okay uh, hakuna matata is anyone who has uh, who knows this uh, phrase hakuna matata yes everything will be fine right hakuna matata is all is well sort of all will be well okay everything will be fine all will be well uh, is hakuna matata but tabula or tabula tabula rasa is basically a blank slate agar koi bhi cheez shuruaat se shuruaat karna is a blank slate okay is tabula rasa okay yes ishan don't ever doubt that you are smart definitely okay <clears throat> is this clear ek last aur ek kar lete hain <laughs> my clack preparation is the tabula rasa now very nice but it shouldn't be <laughs> ओके ठीक है अब सिक्सटींथ वाला लास्ट वर्ड एक कर लेते हैं ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है रियल पॉलिटिक पॉलिटिक इज जर्मन अगेन जर्मन हैव माय गॉड ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट जितने भी सारे वर्ड्स हैं सारे मोस्टली एंड मिलिट्री पावर एंड अटैक्स एंड ऑल दैट आर जनरली टेकन फ्रॉम जर्मन इसका मतलब क्या होता है opportunistic and what does it concern with that concerns with
the ground realities with advancement as the sole driving principle okay so basically of real real politic okay of real politic you can say of real politic so i don't consider him or her um, um a capable candidate of the real politic okay of real politic that means basically real politic kya hota hai is aisi politics jo ग्राउंड रियलिटी से जो अभी की रियलिटी से है ओके इट इज नॉट समथिंग दैट इज लाइक चेस या आप सोच रहे हो आगे के मूव्स या पहले के मूव्स या करप्शन के बारे में या कुछ ऐसा ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे जो डिसीजंस बनाए जाते हैं एंड दो डिसीजन आर ऑलवेज टूवर्ड्स एडवांसमेंट ठीक है कोई भी चीज की उन्नति के, के लिए जित जितने भी डिसीजंस बनाए जाते हैं किस बेसिस पे अभी की ग्राउंड रियलिटी पॉलिटिक्स की देख के उसको कहते हैं रियल पॉलिटिक ओके हाउ थी माय फ्रेंड आइडियोलॉजिकल यस यस श्रीतम दैट कंसर्न्स सी ई आर सी ओ एन सी ई आर एन एस कंसर्न्स that concerns itself with ground realities with advancement as the sole driving principle iska real polity ka uh, driving principle kya hota hai ek hi cheez se ye drive hoti hai that is advancement theek hai isi basis pe hi aage jati hai real politic dekhne ka maqsad hi yahi hota hai agar main ground reality dekh rahi hu aaj ke politics ka to main kyu dekhungi taki aisa aage main phir se nahi hu mere sath hai na to that is aur hum aur main aur aage badhu realizing my mistakes now theek hai abhi ke mistakes ya abhi ke mere advancements ko dekh ke main aage ke advancements plan kar saku ya unko badha saku grow kar saku that is real politic okay so we uh, looked at extreme words sabse pehle dekha humne ala kaate okay ala kaate is a uh, it basically means with a separate price for each item on the menu so basically the menu is ala kaate if you go by the menu okay if you don't go by buffet you go by menu okay uh alma mater is basically uh, the x school or x university or x college that you studied from us aur aapko kya bolenge you are the ex student so in, instead of saying ex student alumnus ya yeah, alumna blitz uh, blitz creek dekha humne uh, which is basically a rapid intensive attack theek hai fir uske baad humne dekha bonafide bonafide ka matlab hota hai koi bhi cheez jo authentic hai genuine hai that is bonafide theek hai uh फिर हमने क्या देखा था वॉट इज द फिफ्थ वर्ड इट इज द्रेस ओके सच इज लाइफ राइट सेस्लबी सेस्लबी इज बेसिकली ऐसा ही है लाइफ यही है लाइफ इज अनादर फ्रेज ऑफ और प्रोवर्ब यू कैन से टू से सच इज लाइफ यू कैन से सेस्लबी करिकुलम विटे इज बेसिकली योर सीवी ठीक है रेज्यूमे को कहते हैं थैंक यू श्रीतमा देन डिफेक्ट टू आई थिंक दिस इज डिफेक्ट यस रियालिटी एक्चुअली इज डिफेक्ट टू ओके एथ हमने देखा देजा वू देजा वू इज द सेंसेशन ऑफ हैविंग प्रीवियसली एक्सपीरियंस समथिंग दैट वन इज एक्सपीरियंस राइट एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ अगर मैं कुछ अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगे कि अरे ये तो पहले भी हुआ है that is deja vu aisa nahi ki maine ye to sapne mein dekha tha that is something else vu okay but pehle bhi hua is deja vu doppelganger is an apparition apparition matlab aapki parchhai okay apparition 
डबल ऑफ अ लिविंग पर्सन ओके सो आप ही के जैसे आप ही के बखू शक्ल वाला इंसान इज योर देजावू और सॉरी इज योर डॉपल गैंगर और राइट देन इज एन राउट एन राउट इज बेसिकली ऑन द वे वी आर एन राउट वी आर ऑन द वे ओके वी आर एन राउट वी आर ऑन द वे इट्स वी 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 आई नॉट बिग फॉक्सपा देखा हमने विच मीन सोशल ब्लैंडर फियास्को देखा हमने नेक्स्ट विच मीन टोटल फेलियर ओके ब्लैंडर फेलियर हमने दोनों देख लिया क्लक्स इज अलमजी पर्सन स्टेटस को इज द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट तबूला रास्ता इज अ ब्लैंड स्लेट रियल पॉलिटिक इज बेसिकली ऑपरचुनिस्टिक पॉलिटिक्स दैट कंसर्न इट सेल्फ विद ग्राउंड रियालिटीज विद एडवांसमेंट एज द सोल और ड्राइविंग प्रिंसिपल ओके दीज आर द वर्ड दैट वी सॉल्व एंड फाइनली आई हैव टू से वन मोर वर्ड दैट इज एक्चुअली दैट इज थैंक यू thank you everyone for attending the session uh that's it for today's session 16 se sentence banana banane dijiye please yes anshika bana lo aaram se sentence bana lo jab tak aap log bye nahi bologe tab tak main yahan se hill nahi rahi hu so bye bol lo uske baad fir main lu 10 minute le liya maine anshika aapke liye थैंक यू के लिए हम सायोनारा बोलते हैं थैंक यू के लिए हम आउट विडा जेन बोलते हैं थैंक यू के लिए हम सॉरी बाय के लिए थैंक यू डांके डांके श्योन इन जर्मन एंड थैंक यू इज इन फ्रेंच वॉट इज थैंक यू Maxi, Maxi Buku, right? Maxi. So Maxi is thank you in French. Dank, Danke schön. Thank you very much in German. What am I doing? I don't know. <laughs> But I'm saying bye and thank you in as many languages as possible. Are you? Where? Where are you? Let her finish. Let her make uh, her sentence, guys. Wait for some time. okay so i was teaching you friends jaro uh dhanyavad galu is in kannada uh, dhanyavad is in hindi uh and which other language do i know bye ko dusre language mein okay so bye choose you can say for uh, it is german informal way of saying bye choose cheers instead of saying cheers they say choose so you can say choose or you can say the complete thing formal thing auf wiedersehen or you can say um, adios amigos adios is i think spanish yeah and then मेरी वजह से अंशिका आई यू नॉट एबल टू मेक इट बिकॉज ऑफ मी ओके रियल पॉलिटिक है ना मैं बताती हूं यहां पर आप क्या करो अब बनाओ सेंटेंस ओके नहीं जब तक अंशिका स्टेटमेंट नहीं बनाएगी तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे अंशिका ट्राई ठीक है कुछ भी बना दो गड़बड़ सड़बड़ जैसे बनाना बना दो बट बना दो 
of real politic. <laughs> yes, good job. Mere student to ziddi ho nahi padega. Okay. Now <laughs> coming back to saying bye. Uh, then we have sayonara. Yes, sayonara. Then we have in, for Japanese. Then we have. Um, Alvida, Alvida for bye. Then we have I don't know what else. I'm running out of option. Anshika, sentence bana do yar. Koi bhi ek politician lo. उसको बताओ कि वो रियल पॉलिटिक का क्या है स्टार है रियल पॉलिटिक का या बैड एग्जांपल है फियास्को है रियल पॉलिटिक का ऐसे करके कुछ बना दो ना द न्यूज आर बेस्ड ऑन रियल पॉलिटिक ओके वेरी नाइस माय डिक्शनरी फिल विद बाय मी अह इट्स गुड इशांत इट विल हेल्प यू ट्रस्ट मी See, didn't I mean this was impressive, right? If I if I know this, <laughs> so in the same way, if you say things like this, someone else, this is impressive. Knowing a lot of languages is definitely impressive. Arigatou is the uh, thank you in Japanese, right? Arigatou. Mm. Modi, Prime Minister, let's say the uh, complete sentence, Prime Minister Modi is the epitome, yeah, best example of real politics. Okay, Anshika, thank you everyone. Aligatu, Aligatu, it is, not Aligatu, okay, so my bad. Anyway, that is it. Rahul Gandhi is becoming a fiasco due to Foxpa created by other politicians. Very nice, Ritama. Good job, you guys. You learned well. Thank you so much for attending this session. I will see you again tomorrow. Bye bye. And now, no more buys. Okay, we are done with this. Take care.